Okay, good evening one and all. So today in this session we are going to concentrate on the sums that are related to the rational form. So already in the previous video classes, we have learned about how to convert the given set builder form to rational form and the basic differences between set builder form and rational form and how do we convert the given set builder form into a rational form and how can we identify whether the given set belongs to roster or set builder form. So, you have the differences in set builder form and roster form. So, we have two minutes to recap for two minutes. The main difference in the set builder form and roster form is the main difference in the set builder form. We have a sentence in the set builder form. We have a sentence in the set builder form. We have the equivalent number of alphabetical letters and words. So, we have a sentence in the set builder form. We have a statement in the set builder form. X such that X belongs to अंचे पर उनका condition रूप में ये दोट इस्तो उठा दो, so अलाइच नेट वन पर नहीं प्रतिदिन कोड़ा मन की set builder form होती है, so दानी मन हम roster form लो convert चेस हम, so already previous class लो मन हम roster form में समझ चेस हम, but इपुर exclusive का ये class is very very important, इन द कंटे एक अर्मी को board में ना करना पड़े समसन नहीं कोड़ा मन की public examination point of view अड़िया रहन, so चालस है number of times these questions have been asked for the number of times in the pre public or subway to or formay to or in the main public examination so, I think the same concept is the same concept of set builder form and roster form. So, in the class, we have to talk about the basic sums. We have to talk about the public oriented sums. So, then without wasting time, you just please focus on these sums. You just try to practice this one. So, here we have to talk about 8 sums. If you could observe on the board, you will be able to find the 8 important models that are belong to the conversion from the given set builder form. And we need to convert these 8 sums into roster form. And first, we will tell you that this is the code that we have. सेट बेल्डर फॉर्म लोने उन्ना ही सेट बेल्डर फॉर्म में एलाइड इन्वेस्ट चेसन चुना अन्य मिक्स स्टेटमेंट्स लोपन लोने उन्ने सो वीट इन्हें मालूम इन दिलो कन्वर्ट चेले रोस्टर फॉर्म ओके सो इपुर वन बाय वन सॉल्व चेस कुंटे अलग हैं सो फर्स्ट टाइम मेरा अब्जर्व चेस थे चोर में कन्वर्ट सेट बी एंड तीस कुनड सो सेट बी लो ए वन चिपना डो एक्स सच दैट अंडे ये रेंडी शॉप के लिए ए वन टर्न चिपना उन्हें सच दैट अंडर ए वन टर्न बटन सच दैट अंडर आई थिंक चोर में एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन सिक्स राय सिक्स राय कर दी इन दिक्कतें स्मॉलर देन सिक्स अंडर तब पास स्मॉलर देन और इक्वल टू सिक्स अंडर क्लियर आओ ना कर काबर्टी वन टू थ्री फोर फाइव अप टू फाइव वर्क कर आये लेने के अंडे स्मॉलर देन सिक्स अंडर का तो फाइव वर्क करा सा आप ये वन इंच इन दिक्कत आये चेल इन दिक्कतें कर क्लू चोरने नेचुरल नंबर अंडर सो नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वन एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द नंबर शुड बी लेस देन सिक्स सो द इक्विवेलेंट कन्वर्शन फ्रॉम द सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म इज बी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव इज इट क्लियर आपने सो इधर फर्स्ट सम यू आपका रोस्टर फॉर्म है आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन ओके सो इपुर मन सेकंड सम चूज़ थे इधर ऐसा मन दे इधर फर्स्ट सम ओके सेकंड सम चोरने अभी टू डिजिट नंबर अवर अंतर है अतः मानो कि ये ब्रैकेट लो उन्हें टुमेंट एक्स ने ओके एलिमेंट तो आ एलिमेंट अलाव उन्हें ली सिंगल डिजिट लो अंडर कोड दो टू डिजिट नंबर लो उन्हें ली आ टू डिजिट नंबर लो उन टू आ रेंडिटी ऑफ़ का सम फॉर एग्जांपल ट्वेंटी सिक्स तीस को नॉन टू डिजिट नंबर स्मॉल एंड सच दैट द सम इज एट एंड सम एट आवर एंड टाइम की एम एम ओन एंड फर्स्ट टू वन तो स्टार्ट चेस थे सेवेन आवर एंड सेवेंटीन एंड वन प्लस सेवेन एट आउट ऑफ़ मतलब ओन एक आदर अलग नेक्स्ट टू दो तीस कोन टू एंड सिक्स माले टू डिजिट नंबर एक माले टू सिक्स ऐड चेंज एट ओस नो ना कर नेक्स्ट थ्री तीस कोन थ्री तीस को निकट फाइव ऐड चेंज थ्री प्लस फाइव माले एट ओस चेंज माले थर्टी फाइव टू डिजिट नंबर एक नेक्स्ट टू फोर तीस कोन माले फोर एक फोर का लपन फोर प्लस फोर एट अंडे फोर्टी फोर थर्टी फाइव ट्वेंटी सिक्स सेवेंटीन नेक्स्ट माले फाइव तीस कोन माले फाइव के इनका लपन थ्री अंडे फिफ्टी थ्री 
సెవెన్ తీసుకుంటే మళ్ళీ వన్ యాడ్ చేయండి ఎయిట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సెవెంటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ సిక్స్టీ టూ సెవెంటీ వన్ ఇవన్నీ కూడా టూ జిజిట్ నెంబర్సే కదా అవునా కదా ఈ టూ జిజిట్ నెంబర్సే మళ్ళీ వాటి యొక్క సమ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి సెట్లు ఎలా వస్తాయి ఇప్పుడు సిజ్ ఈక్వల్ టు ఏమేమి వచ్చాయండి మనకి సెవెంటీన్ అలాగే ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ సిక్స్టీ టూ అండ్ సెవెంటీ వన్ సో ఇవన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇవి టూ జిటిట్ నెంబర్స్ అండ్ దట్ టు బై యాడింగ్ దీస్ టూ నెంబర్స్ ఇట్ విల్ గివ్ ద సమ్ ఎస్ ఎయిట్ సో దిస్ ఈస్ ద సెట్ బిలాంగ్స్ టు ద సెకండ్ సమ్ ఇట్స్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ సో ఇప్పటి వరకు క్లియర్ అయితే వీ షెల్ ఎంటర్ టు ద థర్డ్ సెమ్ సో వన్ ఎయిట్ ఇస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆర్ నాట్ సో నెక్స్ట్ నో వీ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద థర్డ్ సెమ్ సో ఇప్పుడు థర్డ్ సెమ్కి వెళ్దాం అండి థర్డ్ సెమ్ యూ జస్ట్ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ హియర్ సో ఇక్కడ ఈ ఎన్ ఫ్రెండ్ సెట్ ఈ ఎన్ తీసుకుని ఎక్స్ ఈజ్ ఎన్ ఆల్ఫాబెట్ ఇన్ ద వర్డ్ బెటర్ బెటర్ అనే ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడండి ఆ బెటర్ లో ఏదో ఒక ఆల్ఫాబెట్ అయి ఉన్నా అంటే ఎయిదర్ బి అవ్వచ్చు ఈ అవ్వచ్చు టి అవ్వచ్చు ఆర్ అవ్వచ్చు బట్ ఈ రెండు అవ్వవు ఎందుకంటే మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే కాబట్టి మీరు కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే బెటర్ స్పెలింగ్ చూడ్ బిఈ టిఆర్ టోటల్ సిక్స్ లెటర్స్ ఉన్నాయి అందులో బిఈ టిఆర్ ఆ సిక్స్ లో రిపీట్ అయింది ఏముంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ రిపీట్ అయింది టీ రిపీట్ అయింది కాబట్టి రిపీట్ అయినవి తీసేస్తే మీకు ఫైనల్ గా ఫోర్ వస్తాయి ఆ ఫోర్ ఏంటి బిఈఆర్ వస్తాయి ఇంకా టీ రావు ఎందుకంటే అలా రిపీట్ అయిపోయి కాబట్టి సో ఫైనల్ గా ఈ నాలుగింటిలో ఏదైనా అవ్వచ్చు అది చెప్తున్నాను ఎక్స్ వచ్చి ఎక్సిజన్ ఆల్ఫాబెట్ ఎందుకంటే బి కూడా ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఈ కూడా ఒక ఆల్ఫాబెట్ టి కూడా ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఆర్ కూడా ఆల్ఫాబెట్ సో ఫైనల్ గా ఇవి ఎందులో చూచ్చే బెటర్ లో చూచ్చే సో కాబట్టి దట్ సెట్ బిలాంగ్స్ టు ఈ అంతే సరిపోయింది సో ఇప్పుడు దీని యొక్క రాష్ట్ర ఫామ్ అది అంటే సేమ్ ఇదే మోడల్ లో ఫోర్ సమ్ చూడండి ఓకే సెట్ డి అని చెప్తున్నాడు సో సెట్ డి తీసుకుని వాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ లెటర్ ఇన్ ద వర్డ్ లాయల్ ఎల్ ఓ వై ఏఎల్ మళ్ళీ లాయల్ అనే వర్డ్ లో ఎక్స్ అనేది ఏదో ఒక లెటర్ అవ్వచ్చు అంటే ఎల్ అవ్వచ్చు ఏ అవ్వచ్చు వై అవ్వచ్చు మళ్ళీ ఏ అవ్వచ్చు అంటే ఓ అవ్వచ్చు వై అవ్వచ్చు ఏ అవ్వచ్చు ఎల్ అవ్వచ్చు మళ్ళీ రెండోసారి ఎల్ అవ్వదు ఎందుకంటే రిపీట్ అయింది కాబట్టి కాబట్టి రిపీట్ అయిన పక్కన పెట్టేస్తే ఏముంది ఎల్ ఓ వై ఏ లోయల్ ఓకే ఎల్ ఓ వై ఏ ఈ నాలుగింటిలో ఏదో ఒకటి అవ్వచ్చు సో కాబట్టి ఇంక మళ్ళీ ఎల్ రాదు సేమ్ బెటర్ అర్థమైతే లోయల్ అర్థమైపోతుంది సో దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ సమ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ చూడండి సో ఐ థింక్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్ ఇట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ ఆర్ నాట్ సో నెక్స్ట్ నో యూఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ వన్ సో ఇక్కడ చూడండి వాడు ఏమంటున్నాడు ఎక్స్ సచ్ దట్ అంటే సెట్ బి గేన్ తీసుకున్నాడు బిలో ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ అన్ ఇంటిజర్ ఇంటిజర్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాను నన్ను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో న్యాచురల్ నెంబర్ అంటే మనకి వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఇంటిజర్ అయితే నెగిటివ్స్ లో కూడా వెళ్తుంది అలాగే ఇంటిజర్స్ ని జెడ్ అనే లెటర్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం న్యాచురల్ నెంబర్స్ ని క్యాపిటల్ అనే లెటర్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం అయితే ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నాడు చూడండి ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ అన్ ఇంటిజర్ ఇంటిజర్ అంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ కూడా అవ్వచ్చు ఓకే అయితే ఎలా ఉండాలట ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ రావాలంట అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్ పెడితే మనకి ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్ పెట్టి దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంటాడు ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్ పెట్టి దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే మనకి ఫోర్ వస్తుంది అయితే ఆ పెట్టే నెంబర్ ఎలా ఏవై ఉండాలి ఇంటిజర్ అయి ఉండాలి అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎక్స్ ప్లేస్ లో మైనస్ టూ కనుక పెట్టారు అనుకోండి అంటే మైనస్ టూ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది అయిందా లేదా అలాగే ఎక్స్ ప్లేస్ లో ప్లస్ టూ పెట్టండి టూ ఇంటూ టూ మళ్ళీ ఫోర్ అవు కాబట్టి ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏ రెండు ఎలిమెంట్స్ పెడితే ఫోర్ వస్తుంది మైనస్ టూ కామ ప్లస్ టూ ఎందుకంటే మైనస్ టూ స్క్వేర్ అన్న ఫోర్ ఏ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ అన్న ఫోర్ ఏ కాబట్టి ఇంటిజర్ ఏ కాబట్టి మైనస్ ఇంటిజర్ అన్న కూడా టూ వస్తుంది కాబట్టి సెట్ బిలాంగ్స్ టు బి ఓకే సో వాడు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఇజన్ ఇంటిజర్ అంటే మైనస్ టూ అవ్వచ్చు ప్లస్ టూ అవ్వచ్చు రెండింటిని స్క్వేర్ చేసిన ఫోర్ వస్తుంది సేమ్ ఇదే సమయాన్ని మీరు ఎక్స్ స్క్వేర్
ओके సో నెక్స్ట్ సమ్స్ కల్దాం సెవెన్ సమ్ చూడండి ఒకసారి సెవెన్ సమ్ ఓకే సో సెట్ పి అని చెప్తున్నాడు సో సెట్ పి ఈస్ ఈక్వల్ టు x such that x is an odd natural number less than 10 సో లెస్ దెన్ 10 అంటే 10 లోపల ఉన్నటువంటి నేచురల్ నంబర్స్ లో అది కూడా ఈవెన్ కాదు ఆడ్ అవ్వాలి ఆడ్ అంటే ఏంటి రిమైండర్ 1 మిగిలిపోవాలి ఈవెన్ అయితే డివిజిబుల్ బై 2 అవుతు రిమైండర్ జీరో వస్తే అది ఈవెన్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఆర్డ్ నెంబర్ అంటున్నాడు కాబట్టి టూ తో డివైడ్ అయ్యి రిమైండర్ వన్ కనుక మిగిలిపోతే అది ఆర్డ్ నెంబర్ అవుతుంది అలాగా టెన్ లోపల అంటే టెన్ ఈక్వల్ చేయకూడదు ఓకే టెన్ లోపల ఆర్డ్ నేచురల్ నెంబర్స్ ఏమేమి ఉందని జనరల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ అవునా కదా నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ ఆర్డ్ నెంబరే కదండి ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఏ అవునా కదా ఎందుకంటే టూ తో ఏ నెంబర్ పెట్టి డివైడ్ చేసినా మీకు రిమైండర్ లో ఒక వన్ మిగిలిపోతుంది అలాగే టెన్ ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు టెన్ మళ్ళీ ఈవెన్ అయిపోతుంది టెన్ లోపల కాబట్టి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ అవుతాయి సో అవి ఏమవుతాయి సెట్ బి ఓకే లాస్ట్ సమ్ చూడండి ఒకసారి సెట్ ఏ అని చెప్తున్నాడు సో సెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ డివైజర్ ఆఫ్ సిక్స్ సో సిక్స్ టేబుల్లో ఐ మీన్ సిక్స్ ఏ ఏ టేబుల్స్ అయితే పోతుందో ఆ పోయే నెంబర్స్లో సిక్స్ డివైజెస్ గా ఉండే నెంబర్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే మీకు బేసిక్ తెలియాలి సో ప్రైమ్ నెంబర్ కి కాంపోజిట్ నెంబర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కాంపోజిట్ నెంబర్స్ కి మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ప్రైమ్ నెంబర్ కి వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఇంకా అది ఏ టేబుల్ లో కాదు అయితే ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ పోయేటట్టుగా ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి టూ టేబుల్ లో పోతుంది సిక్స్ అవునా కదా త్రీ టేబుల్ లో కూడా పోతుంది సో వన్ పక్కన పెట్టాను వన్ నైదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్ అది ఏది కాదు సో టూ చూడండి ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది టూ టేబుల్ వన్ టేబుల్ లో తప్ప ఇంకెక్కడా పోదు త్రీ తీసుకోండి త్రీ టేబుల్ కూడా వన్ టేబుల్ లో త్రీ టేబుల్ లో తప్ప ఇంకెక్కడా పోదు కాబట్టి టూ అండ్ త్రీ వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని చెప్పొచ్చు కదా వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే వన్ టేబుల్ లోను మళ్ళీ అదే నెంబర్ అదే టేబుల్ లో పోతుంది కాబట్టి టూ అండ్ త్రీ మళ్ళీ ఈ రెండు టేబుల్స్ లోను సిక్స్ పోతుంది చూడండి టూ త్రీ జా సిక్స్ త్రీ టూ జా సిక్స్ అంటే డివైజర్ ఆఫ్ సిక్స్ అని చెప్పొచ్చు కదండి టూ త్రీ అండ్ దట్ టూ డివైజర్ తో పాటు ఈ రెండు ఏ నెంబర్స్ అవుతాయి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎందుకంటే వాటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి సో ఫైనల్ గా టూ కామా త్రీ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ ద డివైజర్స్ ఆఫ్ ద సిక్స్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ దట్ హ్యావ్ బిన్ ఆస్ట్ సో ఫార్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ సో ఐ థింక్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవరీ వన్ టు ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అప్ కమింగ్ క్లాస్ వి షెల్ ఫోకస్ ఆన్ ద కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ ద రాస్టర్ టు సెట్ బిల్డర్ ఓకే గుడ్ ఈ